はようございます。今日も動画を撮っていきます。昨日。夜。めっちゃ遅い時間なんですけど。えー、っと。歌を。歌の動画をアップしたので。take me home country roads っていう。歌を、曲を。ギターを弾きながら歌ったのでそれを見てくれた方はありがとうございます、えっと、見てまだ見てないっていう方はぜひ見ていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです私は昨日自分で YouTube で何度も見ましたそうギガがないのにすごいよかった本当は今日本番する予定だったんですけど昨日練習してたらノリノリになってきちゃったのでそのままそうそのまま撮りましたすごい楽しかったです私はあのジブリが全然詳しくなくて「トトロ」ぐらいしか詳しくないんですけど詳しくないっていうか「トトロ」だけは100回ぐらい見たってそれ以外はあんまり知らないのでもう日本版の「カントリーロード」をあんまりちゃんと聞いたことがなくてそうないんですけど。その英語版の,英,そう英語版の方は私が大好きな YouTube で英語をやってるバイリンガールのちかさんっていう人がいてでその人の動画でちらっと歌ってるのを見つけたので結構昔の動画なんですけどそ,うそれでそう。おっと思ってで全部聞いてみたらすごい良かったので自分でやってみましたはいそんな感じでぜひ聞いてもらえたら嬉しいです、はい、では早速っていうか前置き長くなったけどタロットを見ていきたいと思います今日は特にテーマ決めずに今必要なメッセージをということで見てみようと思いますはいよろしくお願いしますよしあ今日は旅してる時おおちょっとっとおっとこれでいいや旅してる時にあこれは最後に旅してる時に。と。買った。タロットを使ってやります。今落ちたのは最後に。メッセージとして。もらいます。これ。一。1と2でいきます。ちが1。ちが2。はい。1と2です。私も選んだ。よし。OK ですか。じゃあいきます。すでに4分。よしじゃあ1の方は「ナイノブ・トリーズ」おおこれめっちゃすごいねリファインメントってどういう意味だっけリファインメントちょっと忘れてしまった<笑>
けどこのカードあの通常のタロットだと、えー、ペンタクルの9で金貨の9、うん、であのウィッシュカードとも言われてるカードですごいいいカードです。でまあ繁栄っていう繁栄を豊かさを表してるカードなんですけど1から910までの間の9そうそうめっちゃいいなうん何だろうなあもうすごい単純に今思ったのは歌って感じですもうこのハートとか葉っぱが歌ってるようにしか歌って踊ってるようにしか今私にはこう見えなくて見えなかったんでそう歌音なんかそう流れるような音とかリズムなんかそういうものをすごい感じます。なんかこの白い大きい丸,丸これ月なのかわ、まあ、かんないですけどおーっとそう月月のように見えるんですけどこのなんか木がちょっとぐにゃって曲がってるのがすごいなんでだろうって今不思議に思ったんですけど。すごい木を押し曲げてるようなイメージがするんですけどなんかそんなに嫌な感じはしなくてなんかすごく柔軟この木が木って本当硬いと思うんですけどそ,うそんなすぐぐにゃんって曲がるものじゃないと思うけどよくその辺の木を見てると結構曲がってぐにゃんっていう。そう形を変えてる木がって結構あってなんでこんな形になってるのそうでもそれはなんかちょっと私木の気持ちになってないから分かんないけど多分そういう絶対こうじゃなきゃいけないっていうのはなくてじゃあまっすぐ生えて。いければいいけどもしそこに何かがこう来たとこう,うおって入り込んできたとしてもその木はこう柔軟に何だろうそう柔軟に形を変えていけるっていうなんかそれぐらいの繁栄そ,うそれぐらい大きな繁栄っていうの繁栄というか生命力そうっていうのをなんか表してるんじゃないかなって思ってでこれがやっぱりなんかその人自身私だったら私自身だしその人自身のなんかすごい大きな生命の塊っていう感じもするのでそう。なんかすごく自由自在でかつ生命力があって支えられなんかこれ木に支えてられてるようにも見えるので支えられてるっていう感じがすごくしましたであとこのタロットの本来本来の意味っていうかあの女性がこう一人で立って
絵なんですけど個人その一人で立つっていう自分自身がその一人でまずはその豊かさっていうのをちゃんとなんだろう享受できるし与えられるっていうのを一言で言うと自立してるっていうことなんですけど自立した豊かさ自立することでうわうまく説明できないそう自立した豊かさっていうのを表してるので、まあ、人とこう協力していくことっていうのは大事だと思うんですけどまずはその個人の豊かさ自分自身がその豊かさをに気づいて受け取っていけるし与えていけるっていうその強さというか、はい、そういうものもそう表してる感じがするのでなんかそれがもうはいもう。ピンとくるところを受け取ってもらえればなと思うんですけどなんかそれだけのなんか豊かさがもうすでにあるしそうでこれからもっと反映していくよっていうことが言われているんじゃないかなと思いますはいじゃあ「ナイナムチュイーズ」はいじゃあ次今日は長くなる2枚目「t r e e of Angels」これは、えっと、通常のタロットだと「ソードの3」ですねあのハートに剣が3つ刺さって傷ついてるっていう傷ついてる状態とか表してる。カードなんですけどよしよしよしあうんえっとまずめっちゃ来るのがなんかちょっとすごい感情が来てしまってはい来てしまうんですがめっちゃくあの一番言いたいのは大丈夫だっていうことででこのわってなってると思うんですけど守られてるっていう感じです何かもしかしたら傷ついた今,今かもしれないしその過去に傷ついた経験とか傷つけた経験とかっていうのがある。傷ついけるっていうことが、まあ、人によって捉え方とかは違うと思うんですけど、まあ、そういう痛みを感じる経験がない人は多分いないと思うんで、まあ、それが意識的なこともあれば無意識の、まあ、昨日も話した潜在意識のところで傷ついてるっていうところも。あるかもしれないけどいずれにしろみんなきっと持っていてでその傷はその傷なんで傷ついたかその痛みが必要だったかっていうと自分を守るためあなたを守るためにその痛みは必要だった。そううん、っていうことが言われているだからそれはそういう人間なんだとか私は結構そう思ってしまってる時期もあったんですけど
そう傷つけたり傷つけてしまうような存在だとかでもそういうことではなくてただ単にあなたっていうすごい大事な存在を守るためにその痛みっていうのはあったそう表現が難しいけどうんでその痛みっていうのはやっぱりどういうところで引っかかってくるかっていうと自分はこうじゃなきゃなんだろう自分で作ってる思い込みとかそういうものにその痛みっていうのはあの反応してくると思うのでで自分のことをこうなんだろううんうまく言えないけど。要はなんか剣を持って例えば自分の身を守らなきゃいけないって思った時にそう外から攻撃が来るって思ったら自分は剣を持ってこう構えて戦うと戦わなきゃいけないって思うんですけど思うと思うんですけどでその結果剣を交えて傷ついてる。でもそれはその傷って自分で自分を守らなきゃと思ってたから結果的に傷ついたっていうことで,でなんで自分を守らなきゃって思ったかっていうと周りからそう傷つけられるって思ってしまうからその自分は剣を持ったで結果的に自分周りも傷つけたり自分も傷ついたりっていうことが。起きてるような気がするけどでも実際はただ単に自分を守るためだったっ自分が大切だから自分のことをすごく愛してるからそういうそうそういうふうに思えることが起きたっていうことそうなんでなんかその傷はにこだわるまあこだわる必要はない、うん、そう大丈夫だよって言ってますあなたは自分を守りたかっただけだしもうすでに守られてるから守られてるから今そこに生きてるしそうだから大丈夫だよっていうことを言ってますユリ3本持ってるねこれ刀じゃないから今思ったけどユリなんではい刀傷つけられるって思ったらうん周りからの人が剣を持ってる自分も剣を持ってるイメージじゃなくてそれを。ゆり,ゆりに変えるゆりっていうかこれカラーかなうんそう剣は置いて大丈夫だよっていうことはい長くなっちゃったけどこんな感じで2の人はお願いしますはいはい今日の「一と二」でしたでは最後に落ちてきたおお落ちてきたカードはいこれ2枚飛び出してきた最初にカードなんですけど運命の輪ラフィーこれ
もあえてコメントすることはしませんこれを見て何か感じ取ってもらえればと思います運命のブレイクスルーって書いてあるはいちょっと見づらいかもしれないけどはいこれディファインオーダーこれはえー、ジャスティスですね正義のカード通称のタロットだと、うんまあ、これも地球持ってるはい何か感じることはあるだろうあるでしょうかこれはイクイリブリムちょっと読み方が難しいけど多分偏りがないっていうことなのでそうジャスティスじゃあちょっといっぱい引いてグダグダになってしまいましたけどいいカードが全部いいカードが出てきてくれたので嬉しいですはいじゃあ今日は長くなりすぎましたがこんな感じで終わりたいと思いますはい見てくださってありがとうございますじゃあまた次の動画でじゃあ良い一日を。